بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اوصاف ڈیجیٹل سے میں ہوں عمر فاروق آج کی ہماری اسٹوری ہے حکومتی صفوں میں پھیلا انتشار اس پر ہم آج تجزیہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ حکومتی اور اتحادی پارٹیوں میں اور حکومت کے اندر جو اس وقت اختلاف اور انتشار کی کیفیت ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور ملک کی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں اس وقت پارلیمنٹ کی راہداریاں ہوں طاقت کے مراکز ہوں اقتدار کے ایوان ہوں میڈیا ہاؤسز ہوں ہر جگہ ایک بحث چل رہی ہے کہ آیا یہ حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے گی صوبوں میں پی ٹی آئی کی جہاں حکومت ہے وہ برقرار رہیں گے اور آیا وزیر اعظم عمران خان پانچ سال اپنی مدد پوری کریں گے اور کوئی دوسرا وزیر اعظم نہیں آئے گا یہ بحث اس لیے بھی زور پکڑ گئی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز ہی وزیر اعظم عمران خان نے کے پی کے میں اپنے تین وزراء کو برطرف کیا حالانکہ کے پی کے وہ صوبہ تھا جہاں پی ٹی آئی کی سب سے مضبوط حکومت تھی اور ان کو تقریباً ایوان میں دو تہائی اکثریت حاصل ہے لیکن اختلافات کی بنا پر وہاں تین وزیر شہرام خان ترقی عاطف خان اور شکیل احمد کو برطرف کر دیا گیا عاطف خان کے متعلق تو مشہور ہے کہ وہ عمران خان کے بالکل ابتدائی ساتھیوں میں سے ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ کی جب دوڑ تھی تو اس میں پہلے نمبر پہ تھے لیکن وہ بعد میں ان کو سینئر وزیر بنایا گیا لیکن ان کو برطرف کر دیا گیا اسی طرح پنجاب کی صورتحال کا جائزہ لیں تو خود وزیر اعظم عمران خان غیر ملکی دورے سے جب واپس آئے تو انہوں نے پنجاب کا دورہ کیا اگرچہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہی رہیں گے لیکن انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے اس موقع پر کہ مجھے پتہ ہے کہ کون لوگ سازش کر رہا ہے لیکن میں ابھی ان کا نام نہیں لوں گا اگر میں ان کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹا دوں تو اگلا وزیر اعلیٰ بھی بیس دن میں اسی طرح چلا جائے گا یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ پنجاب میں بھی ایک انتشار کی کیفیت ہے اور وہاں بھی وزیر اعلیٰ کے مختلف امیدوار پس پردہ یا پس منظر میں کوششیں کر رہے ہیں یا سازشیں کر رہے ہیں جس طرح حکومتی ممبران اور وزراء یہ بات کر رہے ہیں اگر آپ بات لیں بلوچستان کی تو یہاں بھی پی ٹی آئی کی ایک اتحادی حکومت ہے لیکن وہاں بھی انتشار کی کیفیت ہے وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف اسپیکر عبد القدوس بزن جو عدم اعتماد کر چکے ہیں اور ان سے ان کے اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں وزیر اعلیٰ بھی اپنی اختلافات کو چھپا نہیں سکے اور انہوں نے بھی اس کا برملہ اظہار کر دیا ہے اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے وقتی نوعیت کے ہیں لیکن ان اختلافات کی اور انتشار کی کیفیت وہاں بھی ہے اب آتے ہیں مرکز میں مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یہاں بھی اختلافات ہیں آج وزیر اعظم عمران خان نے سندھ کا دورہ کیا اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ سندھ سے منتخب ایم کے ایم کے جو ناراض ارکان ہیں یا جو جماعت ناراض ہے وہ ان سے ملاقات کر کے ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں گے اور ایم کے ایم کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ وزیر اعظم بہادر آباد ہمارے دفتر تشریف لائیں لیکن جو اب تک خبریں آئی ہیں اس کے مطابق ایم کے ایم سے کوئی ملاقات وزیر اعظم کے شیڈول ہی نہیں تھی وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات کی گورنر سندھ بھی اس میں موجود تھے اور پیپل پارٹی کی حکومت کے ساتھ جو وفاق کے کوئی اختلاف اور تناؤ تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ آئی جی آئی جی سندھ کے حوالے سے جو تنازع تھا وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے اب حالات یہ ہیں کہ وفاق جہاں پی ٹی آئی کی اتحادی حکومت ہے پنجاب کے پی کے اور بلوچستان ان چار جگہوں پہ جہاں پی ٹی آئی حکومت میں ہے وہاں اختلاف اور انتشار ہے جب کہ سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے وہاں کوئی انتشار نہیں ہے حکومتی صفوں میں آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہاں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے گلگت بلتستان میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے لیکن وہاں بھی کوئی اختلاف حکومتی صفوں میں نظر نہیں آ رہا اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ اختلافات پی ٹی آئی کی سطح پر ہیں ایک بات تو یہ تھا اور پی ٹی آئی کے اتحادیوں کے درمیان ہیں جب کہ دوسری طرف صورت حال یہ ہے کہ اپوزیشن نے ابھی تک ان اختلافات کو ہوا دینے میں یا ان اختلافات سے ان نتائج سے فائدہ اٹھانے میں کوئی مین رول ادا بھی نہیں کیا اور نہ ان کی کوئی واضح اس حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے حکومتی صفوں میں اتحاد کب اختلافات کب پیدا ہوئے یہ ایک سوال ہے سروسز ایکٹ کی ترمیم کے بعد اچانک حکومتی صفوں میں یہ ایک بھونچال سا آیا ہے اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ مرکز سے لے کے صوبوں تک پی ٹی آئی کے اندر جو دراڑیں پڑنا شروع ہوئی ہیں یہ اس بات کی غم ماضی کر رہی ہیں اور یہ اس بات کے اشارے دے رہی ہیں کہ مستقبل میں پی ٹی آئی میں کوئی بڑی حکومت میں کوئی بڑی واضح تبدیلیاں ہونے والی ہیں اور یہ سرگوشیاں گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہیں 
اگرچہ وزیر اعظم اور وزراء کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان اختلافات کو ختم کیا جائے مگر ظاہر سی بات ہے جن اتادیوں پر آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں یا جن لوگوں کو کابینہ سے نکال رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور واضح ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو حکومت اور پارٹی پر گرفت تھی وہ بھی کافی کمزور ہو گئی ہے ورنہ اس سے قبل بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے متعلق تبدیلی کے متعلق مختلف مطالبات بھی آئے خبریں بھی آئیں لیکن وزیر اعظم نے ان اختلافات کو ختم کرا دیا اور ان کو مٹا دیا لیکن اب یہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں وفاق میں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے پنجاب حکومت پہ کو تنقید کا نشانہ بنایا حالانکہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں اب دیکھیں بلوچستان میں ان کے اپنے لوگ وزیر اعلیٰ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جون جون آگے بڑھ رہا ہے یہ سیاسی موسم یہ ٹھنڈے ہونے کے ساتھ ساتھ مزید گرم ہو رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گزشتہ سال کے آخر میں ایک دھرنا دیا تھا اور ان دھرنے کے اختتام سے قبل جو ان کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز علائی سے جو ملاقات ہوئی تھی اور اس میں جو کچھ طے پایا تھا اور پرویز علائی نے اس وقت کہا تھا کہ وہ امانت ہے میں سامنے نہیں لا رہا ایک بعض لوگوں کا یہ نہیں کہا یہ اس کے بھی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اچھا اس کے ساتھ مزید یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو اداروں کے ساتھ ہمانگی تھی وہ فضا بھی خراب ہو رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بد اعتمادی پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ جو ایک ان کو سٹیک تھی یا جو ان کو طاقت تھی وہ ختم ہوئی اور اس طاقت کو ختم ہونے کے بعد یہ تعدیبی میدان میں آگے ہیں اور اس کمزور حکومت سے وہ اپنے اپنے مفادات اور فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں بہرحال اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو مزید بحرانوں کا بھی سامنا ہے آٹا بحران ابھی سر پہ ہی ہے چینی بحران چینی مہنگی ہو گئی ہے اور اسی طرح مزید مزید کو جو بحران بحران ہیں ان کے حوالے سے بھی حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے یہ آنے والا دن بتائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کسی طوفان سے پہلے آنے والی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ پتہ دے رہی ہوتی ہیں کہ کس قسم کا طوفان آ رہا ہے اور اس کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں حالات کچھ بھی ہوں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اگلے ایک ڈیڑھ ماہ میں بہت سا کچھ سیاسی بساط پہ یا سیاسی میدان میں آنے والا ہے اور اس میں اس کے بہت سارے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں شکریہ